ஹாய் கைஸ் ஐம் ஜெகன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அபிமன்யூவோட டெத் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி இது நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இன்றைக்கி அந்த வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கேன் நானும் உங்களை மாதிரி டிவி சீரியலில் பார்த்துட்டு அபிமன்யூவை கர்ணன் தான் கீழே இறங்கி குத்தி கொலை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரிஜினலான ஆத்தன்டிக் ஃபுல் வெர்ஷன் மகாபாரத புத்தகங்கள் எதுலேயுமே அந்த மாதிரி இல்லை வேறு மாதிரி இருக்குது வேறு ஒரு ஆள் தான் வந்துட்டு அபிமன்யுவை கொலை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அது யார் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வழக்கம் போல் இந்த டாப்பிக்கு எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ஆத்தன்டிக் ஒரிஜினல் மகாபாரத புத்தகங்கள் எந்த புத்தகங்களில் இருந்து நமக்கு மகாபாரதம் தெரிய வந்ததோ அந்த புத்தகங்கள் மூல மகாபாரத புத்தகங்கள் இருந்து எடுத்திருக்கேன் டிவி சீரியல்ஸில் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துலாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுருங்க அதுக்கு இதுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இதுதான் உண்மை கதை அப்புறம் வீடியோக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே என் வீடியோ கீழே என் பேருக்கு பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி போதும் வாங்க வீடியோக்கில் போயிடலாம் இப்போ வந்துட்டு அபிமன்யு வந்துட்டு பதிமூணாவது நாள் எந்த ஃபார்மில் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ எல்லா வீரர்களுமே எடுத்துக்கோங்க அபிமன்யு மட்டும் கிடையாது எந்த வீரர்களாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி சண்டை போடுவாங்க எல்லா நாளும் அவங்களால பயங்கரமாக சண்டை போட முடியாது ஒவ்வொரு நாள் வந்துட்டு பிரைம் ஃபார்மில் இருப்பாங்க அன்றைக்கி அவங்கள யாருனாலுமே எதுவுமே பண்ண முடியாது சில நாட்களில் அந்தளவுக்கு ஃபார்மில் இருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு கர்ணனாக இருக்கட்டும் அபிமன்யு பீமன் எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி தான் அந்த மாதிரி பார்க்குறப்போ பதிமூணாவது நாள் அபிமன்யு பிரைம் ஃபார்மில் இருந்தால் அன்றைக்கி அந்த சக்கர விகத்தை உடைக்க தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் அபிமன்யும் அர்ஜுனன் வந்துட்டு வேறு ஒரு ஃபைட்டு போயிடுவான் ஸோ அப்படி போகிறப்போ அவனுக்கு பாதுகாப்பாக மீதி பாண்டவர்கள்லாம் வருவாங்க உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பாண்டவர்கள் உள்ளே போகாமல் ஜெயத்திலிருந்து தடுத்து நிறுத்திக்குவான் அபிமன்யு சக்கர விகத்தை உடச்சி உள்ளே போயிடுறான் உள்ளே போய் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற கௌரவ வீரர்கள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறான் யார் வந்துட்டு அவனை எதிர்த்து போருக்கு வராங்களோ அவங்க எல்லாத்தையுமே தன்னோடய பராக்கிரமத்தால் அடித்து சர்வநாசம் பண்ணிடுறான் கையில் கிடைக்கிற எல்லாத்தையுமே உதம் பண்ணுறான் யாருமே வந்துட்டு அவன் முன்னாடி நிற்க முடியல எல்லோரும் பயந்து ஓடுறாங்க அந்த அளவுக்கு அபிமன்யு அன்றைக்கி பிரைம் ஃபார்மில் இருந்தால் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு டிஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அதை பார்த்தனே வந்துட்டு துரியோதன் வந்துட்டு இவனை சும்மா ஓடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி துரியோதனே வந்துட்டு அபிமன்யு தாக்க தனியாக போகிறான் அப்படி போகிறப்போ துரோணாச்சாரியர் தான் அன்னைக்கு கமாண்டர் அதனால் என்ன பண்ணுறாருன்னா கிங்க்கு வந்து பாதுகாப்பாக நம்ம எல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரோணாச்சாரியர் கர்ணன் இன்னும் குறிப்பிட்ட சில பேர் வந்துட்டு கூட போகிறாங்க கூட போய் ஒரு குரூப் அட்டாக் வந்துட்டு அபிமன்யு மேலே நடக்குது அதாவது கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பேர் சேர்ந்து குரூப் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அபிமன்யு மேலே சரி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் குரூப் அட்டாக் பண்ணுறது சரியாக தவறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரூப் அட்டாக் அப்படிங்கிறது மகாபாரத வாரில் வந்துட்டு நடக்கிற விஷயம்தான் கர்ணனுக்கும் நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அப்போ வந்துட்டு அபிமன்யு பீமன் எல்லாரும் சேர்ந்து கர்ணன் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது கர்ணன் வந்துட்டு அவங்க எல்லாத்தையுமே டிஃபீட் பண்ணி ஓட விட்டுருக்கான் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நடந்திருக்கு பீமன் மலை நடந்திருக்கு அர்ஜுனன் மலை நடந்திருக்கு எல்லாத்துக்குமே நடக்கும் குரூப் அட்டாக் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சாதாரணமான விஷயந்தான் ஆனால் இந்த குரூப் அட்டாக் டிஃப்ரெண்ட் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மற்ற குரூப் அட்டாக் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டுங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த குரூப் அட்டாக்கில் தன்னோட தேர் வந்துட்டு சேதாரப்படுத்தப்பட்டாலோ தன்னோட தேர் ஒட்டி கொல்லப்பட்டாலோ அந்த தன்னோட வந்துட்டு ஹார்ஸ்லாம் வந்து கொல்லப்பட்டாலோ தன்னோட வெப்பன்ஸ்லாம் வந்துட்டு சேதாரப்படுத்தப்பட்டாலோ ஹெல்ப்புக்கு டக்குன்னு யாராவது வருவாங்க பக்கத்தில் இருக்க சேரியட்டில் ஏறி அங்கேருந்து சண்டை போடலாம் இல்லைனாலும் ஸ்பேர் சேரியட் வரும் அப்படியே இல்லைனாலும் யாராவது ஹெல்ப்புக்கு வந்து வெப்பன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க சப்போர்ட்டுக்கு வருவாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல வந்துட்டு அபிமன்யுவை தனியாக உள்ளே விட்டு ஐசோலேட் பண்ணி பாண்டவர்கள் வராத மாதிரி ஜெயத்திரதன் தடுத்து நிறுத்தி பதிமூணு பேர் சேர்ந்து அபிமன்யுவை அப்போ அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐசோலேட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணியும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பதிமூணு பேர் சேர்ந்து கனை மலையை வந்துட்டு அவனால் பொழிவாங்க அப்போயும் வந்துட்டு அபிமன்யு வந்து பயப்படலை அவங்களோட வெளியிலேருந்து வர ஒவ்வொரு கனைக்கும் இவனோட கனை வந்துட்டு பதிலடி கொடுத்தது இவனை வந்துட்டு பெரிய அளவில் அவங்களால வந்துட்டு சேதாரப்படுத்த முடியல அதாவது அட்டாக் பண்ண முடியல தன்னோட வீரத்தினால அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து டிஃபீட் பண்ணி ஓட விட்டான் அதுக்கப்புறமா அபிமன்யு நிறுத்தாமல் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஃபுட் சோல்ஜர்ஸாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் கை கிடக்கணிங்களெல்லாம் வதம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் பதிமூணு பேர்லேருந்து இருபது பேர் அதாவது இருபது மகாரதி சேர்ந்து அபிமன்யு அட்டாக் பண்ணுவாங்க யார் யார் அப்படின
சான்ஸை கொடுக்குறான் துச்சாதனனும் போய் அபிமன்யும் அட்டாக் பண்ணுறான் அப்பயுமே அபிமன்யுவை துச்சாதனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல அபிமன்யு கொஞ்சம் கூட வேப்பில்லை அபிமன்யுவை கொஞ்சம் கூட அட்டாக் பண்ண முடியல துச்சாதனால் அபிமன்யு வந்துட்டு துச்சாதனை பார்த்து சொல்கிறான் உன்னால் தான் வந்துட்டு எங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நிறையா திட்டிட்டு துச்சாதனனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கான்ஷியஸ் ஆக்கி அவனோட தேரில் விழ வச்சிடறான் அப்புறம் துச்சாதனோட தேர் ஒட்டி துச்சாதனனை அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடறான் துச்சாதனனும் தோக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா துரியோதனனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஓ அபிமன்யு வந்துட்டு சாதாரண நாள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கர்ணன்ட்ட போய் துச்சாதனனையே வந்துட்டு அபிமன்யு தோக்கடிச்சிட்டான் நீ போய் அவனை கொன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் கர்ணன் அபிமன்யோட ஒன்னான் ஒன் ஃபைட்டுக்கு போகிறான் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கர்ணனால் தாக்கு பிடிக்க முடியல மறுபடியும் அபிமன்யுவை அபிமன்யு சரமாரியாக கர்ணனை தாக்குறான் தன்னோட கணைகளால் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கர்ணனோட பவ் அவனோட ஸ்டாண்டர்ட் அதை ஸ்டாண்டர்ட்னா கொடி மரம் அதுவும் வந்துட்டு சேதாராகுது அவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் அதை பார்த்தனையும் கர்ணனோட தம்பி கர்ணனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறான் அப்போது கர்ணனோட தம்பியை அபிமன்யு கொலை பண்ணிடுறான் அப்படி பண்ணுறப்போ கர்ணனுக்கு கோவம் வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அபிமன்யுவை அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அபிமன்யு இன்னும் வேகமாக அட்டாக் பண்ணுறான் அப்போது அபிமன்யோட அட்டாக்கை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அங்கேருந்து வந்துட்டு கர்ணன் பின்வாங்கி போயிடறான் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இன்னொருக்கா வந்துட்டு கர்ணனை டிஃபீட் பண்ணிடுறான் அபிமன்யு இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் சல்லியனோட பிரதரை வந்துட்டு அபிமன்யு கொலை பண்ணிடுறான் லக்ஷ்மணன் அதாவது துரியோதனோட பையனான லக்ஷ்மணனை வந்துட்டு அபிமன்யு கொலை பண்ணிடுறான் அதுக்கப்புறம் ருக்மரதா அதாவது சல்லியனோட பையனை கொலை பண்ணிடுறான் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பிரின்சஸ் ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணி கொலை பண்ணுறான் கௌரவர்கள் ஆர்மியில் ஒரு பயங்கரமான டிஸ்ட்ரக்ஷனை வந்துட்டு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கான் அபிமன்யும் அவனை வந்து யாருனாலையுமே அன்றைக்கி தடுக்க முடியல எல்லோரும் தகச்சு போய் நின்று பார்க்க மட்டும் தான் முடிஞ்சுது அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ மறுபடியும் வந்துட்டு சகுனியை வந்துட்டு பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சகுனி வந்துட்டு துரியோதனிட்ட சொல்கிறான் இவனை வந்து சும்மா விட்டோம்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே கொலை பண்ணிடுவான் இவன் எதோ ஒரு திட்டம் திட்டி கொண்டாகணும் அப்படின்னு சொல்லி சகுனி சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் கர்ணன் வந்துட்டு துரோணாச்சாரியர்கிட்ட கேட்குறான் கர்ணன் அபிமன் இப்பத்தி என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு இவனுக்கு எனக்கு டிஃப்ரென்ஸே தெரில அர்ஜுனோட வீரமும் அதாவது வில் எடுத்து விடுற வேகமும் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அதே அளவுக்கு அபிமன்யு கிட்டே இருக்குது அபிமன்யோட ஒவ்வொரு தடவை நான் சண்டைக்கு போகும்போதும் என்னை வந்துட்டு பயங்கரமாக அபிமன்யு அட்டாக் பண்ணிட்டான் இவன் எப்படி தோக்கடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சுத்தமாக எனக்கு தெரில துரோணாச்சாரியர் நீ தான் இதுக்கு ஒரு வழி காட்டணும் இவங்கிட்ட ஏதாவது வீக்னஸ் தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி கர்ணன் வந்துட்டு துரோணாச்சாரியர்கிட்ட கேட்குறாங்க அதுக்கு ஒரு நகட்டு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு துரோணாச்சாரியர் வந்து பதில் சொல்கிறாரு இவன் வந்து என்னோட சிஷியனோட பையன் என்னோட சிஷியன் அதாவது அர்ஜுனனுக்கு நான் வந்து ஆர்மர் சீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அவன் அப்படியே வந்துட்டு அபிமன்யுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கான் இந்த ஆர்மர் வந்துட்டு பெனேட்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அபிமன்யுவை கொள்வது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவன் கையில் வில் இருக்கிற வரைக்கும் அவனை அசுரர்களாக இருக்கட்டும் தேவர்களாக இருக்கட்டும் எத்தனை பேர் வந்தாலும் அவனை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவன் கையில் இருக்கிறவில் எப்போ சேதாராகுதோ அப்போ தான் அவனை நம்மளால் கொல்ல முடியும் கர்ணனே நீ வந்து சிறந்த வீரன் உன்னால் முடிஞ்சால் அபிமன்யோட பவோ வந்து சேதாரப்படுத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பயங்கரமான ஒரு முயற்சிக்கு அப்புறம் கர்ணன் அபிமன்யோட வில்லை வந்து சேதாரப்படுத்திடுறான் அபிமன்யோட வில்லு சேதாரான அடுத்த செகண்டே அங்கேருந்து ஆறு மகாரதீஷும் சேர்ந்து ஒரு கனை மலையை வந்து அவனால் பொழிகிறாங்க சரமாரியாக அவன் அட்டாக் பண்ண போடுறான் அவனோட உடம்புல அம்பு பாயாத இடமே இல்லாத அளவுக்கு அம்பு பாயுது அவனோட தேரோட்டி இறந்துடுறான் ஹார் சிறந்துருது அவனோட தேர் வந்து சர்வநாசமாயிருது அவ்வளோ அட்டாக்குக்கு அப்புறமும் துவண்டு போய் உட்காந்துடுறானா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது தேர் சக்கரை தடுத்து துரோணாச்சாரியர் மேலே ஏறிகிறான் அப்போ வந்துட்டு அஸ்வத்தாமனும் கரணம் சேர்ந்து அதை தகர தெரிஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து ஓஞ்சு போகல அதுக்கப்புறம் கையில் ஒரு சுவாடையும் ஒரு ஷீல்டையும் எடுத்துக்கிட்டு தரையில் நின்றுக்கிட்டே குதிச்சு குதிச்சு அங்கே இருக்கிற ஃபூட் சோல்ஜர்ஸ் நிறையா பிரின்ஸ் எல்லாத்தையுமே அட்டாக் பண்ணுறான் காந்தர நாட்டை சேர்ந்த வீரர்கள் எல்லாத்தையுமே அட்டாக் பண்ணி அப்பயுமே நிறைய பேர் தக்கொள்கிறான் அப்படி அவன் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும் போதும் சரி அவன் மேலே வந்து கனை மலையை எல்லோரும் பொழிகிறாங்க அதாவது தாக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அப்போ அவன் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அதுக்கப்புறம் துரோணாச்சாரியர் வந்துட்டு அவனை பார்த்துட்டு இவன் என்னை அட்டாக் பண்ணுவோம் சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட சுவாடை வந்துட்டு தன்னோட கனைகளால் அட்டாக் பண்ணி அந்த சுவாடை வந்து உடச்சிரிஞ்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் கர்ணன் அவனோட ஷீல்டில் வந்து உடச்சிரிஞ்சிடுறான் ஸோ அதுக்கப்புறமும் ஓஞ்சி போகாமல் தன்னோட கையில் ஒரு கிளப் எடுத்துக்கிறான் கிளப்னா வந்துட்டு கதை
அது வந்துட்டு குரூயல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அன்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லி பச்சையாக சொல்லிட முடியாது ஆனால் குரூயல் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அபிமன்யு தேர் இல்லாமல் தன்னோட கையில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்வாட் எடுத்து சண்டை போடுறப்ப கூட சரி தனித்தனியாக சண்டை போடல எல்லோரும் மொத்தமாக சேர்ந்து தான் அவனை அட்டாக் பண்ணிணாங்க இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணாமல் ரொம்ப வந்து ஃபேராக வந்துட்டு சண்டை போட்டிருந்தாங்கன்னா கொள்வதை விடுங்க அவனை டிஃபீட் கூட பண்ணியிருக்க முடியாது டிஃபீட்டும் கொள்வது வேறு டிஃபீட்னால் இந்த மாதிரி தேரை வந்துட்டு உடச்சி அவனை நிராயுது பணி நிற்க வைக்கிறது இல்லைனா வந்துட்டு அவனால் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அவனே திரும்பி போகிற மாதிரி செய்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்துட்டு டிஃபீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வரும் ஸோ இதனால தான் வந்துட்டு ரொம்ப கோவப்பட்டு அடுத்த நாள் பதினாலாவது நாள் அர்ஜுனாக இருக்கட்டும் பீமனாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே வந்து ஆக்ரோஷமாக சண்டை போட்டாங்க குறிப்பாக அர்ஜுனை அன்னைக்கு பயங்கரமாக ஆக்ரோஷமாக சண்டை போட்டான் இந்த பதினாலாவது நாள் ஃபைட்டை வந்துட்டு ஒரு தனி எபிசோடாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பயங்கரமாக இருக்கும் அவ்வளோ விரித்தனமாக அன்னைக்கு சண்டை போடுவாங்க அன்னைக்கு தான் அர்ஜுனோட இன்னொரு முகத்தை எல்லோரும் பார்த்தாங்க ஸோ அதை தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அபிமன்யுவை குரூப் அட்டாக் பண்ணியுமே டிஃபீட் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் நிறைய திட்டங்களை தீட்டி குறிப்பிட்ட சூழ்ச்சிகளை கையாண்டு தான் கடைசியில் கொள்ள முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அபிமன்யு வந்துட்டு சாதாரண வீரனே கிடையாது அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் கர்ணனாக இருக்கட்டும் சல்லினாக இருக்கட்டும் துச்சாதனன் துரியோதனன் துரோணாச்சரியார் பிரிகத் பலா பிரிகத் பலா கூட இந்த போரில் வந்துட்டு அபிமன்யு அவனால் கொல்லப்படுவான் அவன் வந்துட்டு ஒரு ட்ரைபோட கிங்கு இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ யாருமே வந்துட்டு அபிமன்யுவை அன்னைக்கு டாமினேட் பண்ண முடியல இத்தனைக்கும் அபிமன்யு ஒத்தையால் இவங்க எல்லாத்தையுமே டிஃபீட் பண்ணால் சில பேர்த்த கொள்ளவும் செஞ்சான் அபிமன்யோட டெத்தை பற்றி தெளிவாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் எதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ நீங்கள் அபிமன்யோட வீரத்தை பற்றி என்னென்னு நினைக்கிறீங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அபிமன்யு வந்துட்டு கஷ்டப்படுறப்போ கீழே இறங்கி குத்தி கொலை பண்ணது கர்ணன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தான் டிவி சீரியலில் நிறைய விஷயத்த வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரிஜினல் மகாபாரத புத்தகங்களில் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே தான் இவ்வளோ நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இனிமேல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ சப்போர்ட் மீ அப்புறம் வழக்கம் போல் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயங்க அதாவது அபிமன்யு வந்துட்டு பயங்கரமான ஸ்கில்டு வாரியர்லாம் கிடையாது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு வாரியர்லாம் கிடையாது நிறைய போர்களை பார்த்தவன் கிடையாது ரொம்ப சின்ன பையன் இப்போ தான் அந்த மாதிரி போருக்கெலாம் வந்து பங்கேற்று சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அப்போவே இவனோட வீரம் வேகம் எல்லாம் இந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இவன் வந்துட்டு அர்ஜுனன் மாதிரியோ இல்லை பீமன் மாதிரியோ இல்லை கர்ணன் வயசுக்கு வந்தால் அவனோட வீரம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நிறைய போர்களுக்கு போய் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி நிறையா இன்னும் அஸ்திரங்களை திவ்ய அஸ்திரங்களை கற்றுக்கிட்டு சண்டைக்கு வந்திருந்தான்னு வைங்களேன் அதாவது இந்த மகாபாரதத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அபிமன்யு வந்திருந்தானா கௌரவர்களோட நிலைமையை கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்களேன்